สวัสดีค่ะ Hello and welcome to ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, hot topics, and updates happening around your ASEAN community in two languages, both Thai and English. I'm l o s a l i n Tepowan and I'm Alisa s i t i w o n g ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะข่าวสารรอบอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย And in ASEAN around us, first break, we'll talk about what trends and cultural, you could say, adaptations and various things happening around our ASEAN b l o c k Plus Plus with this week. Focusing on what's going on in Singapore, it's a country known all around ASEAN, around the world actually, for its innovations and in research and development in kind of natural climate uh, and environmental factors, as well as other developments as well. But this week, we're going to talk about how Singapore is preparing itself in advance for 45 years in advance for a possible drought. Now, in the future, many countries may battle drought, but Singapore has a lot of plans to. Tackle it four decades in advance. ใช่แล้วค่ะ ASEAN Challenge ในสัปดาห์นี้นะคะเราเริ่มรายการของเราด้วย ASEAN Around Us ในสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสิงคโปร์ค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเป็นหนึ่งประเทศที่เป็นตัวอย่างของหลายๆประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนเลยทีเดียวนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จในการสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองในการผลิตน้ําได้แต่คราวนี้ค่ะก็มีการวางแผนล่วงหน้าล่วงหน้าถึง45ปีเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะน้ําของสิงคโปร์เนี่ยส่วนหนึ่งก็ผลิตเองแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ได้ทําสัญญากับมาเลเซียเพื่อที่จะนําเข้าน้ําแล้วก็ซื้อน้ําแต่คราวนี้ก็ต้องมีการวางแผนว่าอนาคตอาจจะเจอกับสภาพขาดแคลนน้ําอาจจะไม่สามารถนํามาจากมาเลเซียได้ก็ต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้นคราวนี้สิงคโปร์เองก็มีการปรับกลยุทธ์ของตัวเองเพื่อที่จะรองรับในอนาคตอีก45ปีข้างหน้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะอะตอมค่ะทาร่าค่ะก็กลับพบกับพวกเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะในรายการอาเซียนชาเลนจ์ค่ะในช่วงอาเซียนอารามอัสนะคะซึ่งก็เหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเป็นเก็บความรู้ที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนเนี่ยจะมาแชร์เพื่อนๆได้รู้กันนะคะซึ่งบอกเลยว่าแต่ละอย่างนอกจากจะน่าสนใจแล้วอะยังน่าตื่นเต้นแล้วตอมก็เชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินแบบความรู้พวกนี้มาก่อนเลยด้วย So welcome you guys back to ASEAN Challenge in ASEAN Around Us Today we have so many knowledge About the countries in ASEAN to share with you guys. สำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงประเทศสิงคโปร์ค่ะซึ่งเขาเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่นะคะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยในการผลิตน้ําใช้เองภายในประเทศค่ะแล้วก็ถือว่าเขาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยก็อยู่กับเราแบบทั้งวันเลยทุกวันเลยแล้วทุกวันเราก็ต้องใช้น้ําด้วยใช่ค่ะก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Where does our water come from? Water from the sea, lakes, and ponds evaporates. Water vapor in clouds cools and falls back to the ground. We collect the rainwater for drinking. Simple. But depending where you live or the time of the year, there could be too little water or too much. And even when there's no shortage of water. There could still be a shortage of clean water. 780 million people in the world today lack access to clean water. Not long ago, that was a problem in Singapore too. With a growing population and small land area, Singapore's water problem could have gotten a lot worse. Today, the people of Singapore are fortunate to have enough water. Getting water is as simple as turning on a tap. Four taps, actually. The first source of water is the rain that falls on Singapore. Because Singapore is a small island, it's important that we collect as much rainwater as we can, instead of letting it flow into the sea. That's why we have reservoirs. Here's a pop quiz: How many reservoirs does Singapore have? 17 reservoirs. Now, if we wanted to collect the most rainwater, Singapore would be one giant reservoir. That just wouldn't work. 
The next best thing is to build a network of drains and canals to collect rainwater in urban areas and send it to the reservoirs. Singapore has more than 8,000 kilometers of waterways, much of it right where we live, work, and play. That's as good as having two-thirds of Singapore being one big reservoir without having to actually live on water. Phew! Singapore's second tap is water from Johor, Malaysia. Singapore has been importing water from Malaysia for many years. We've been able to reduce our reliance on imported water thanks to the third and fourth taps. The third national tap is recycled water. Singapore is one of the few countries in the world that has two separate collection systems, one for rainwater and one for used water. Used water is sent to treatment plants where it goes through a rigorous process before it is safe for drinking. We call this new water. Singapore's fourth tap is desalinated water. It's no secret that 71% of the Earth's surface is seawater. Turning that into drinking water has always been a challenge. Thanks to advancements in technology, it has become cost-effective to desalinate seawater for drinking. Singapore now has two desalination plants that can produce up to 25% of our water needs. There you have it, Singapore's water story. One country, four taps. More than 5 million consumers using 700 swimming pools of water every single day. How much more water will we need in the future? Water is precious. Every drop counts. So let's all do our part to conserve, value, and enjoy this water that we have. Right, so today we will be focusing about water in Singapore. So if you want to know how Singapore managed their water or how they organize like, to use water in different, many, many different ways, you need to stay tuned and I think Singapore, so Singapore is a very small country but they have a very high technology and I think they use their high technology to improve their their ways to use water because water, we, like we, everyone needs water, not only to drink but like when you, when, when you do everything you need water. Yes. Like in some sports you also need water and in order to live, if you want to have like a long life, drinking water is one of the key. Our main topic that we're going to be talking about today is about Singapore. They have their own way of producing their own water, which I thought that was very exciting and it is very new to ASEAN. So today, Singapore became one of the model cities for integrated water management at an emerging water hydro hub. Yes, right. So, we were spoiled at the beginning. We are going to talk about water. ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นน้ําธรรมดาหรอกแต่ว่าเป็นวิธีการที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเอาน้ํามาใช้แล้วก็มาแบบมาแบบ manage ยังไงในการใช้น้ําในประเทศนะคะซึ่งน้ำเนี่ยสำคัญมากๆคือถ้าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วคือถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้นะคะใช่เหมือนแบบหลายๆอย่างในชีวิตเราก็ต้องใช้น้ําตื่นเช้ามาแล้วก็ดื่มน้ําเป็นอย่างแรกการเอ่อการเล่นกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้น้ำนะคะเวลาเหนื่อยก็ดื่มน้ําน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆร่างกายเราก็ต้องการน้ําแต่ว่าถ้าเราไม่ประหยัดน้ำอย่างเงี้ยแบบเราใช้น้ำฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีวันหมดไปก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าถึงน้ำเนี่ยจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะขึ้นชื่อว่าแบบหมุนเวียนได้นะคะนํากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราก็ควรจะประหยัดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าทุกๆอย่างไม่แน่นอนอะไรที่มันแบบมันก็ควรแบบมันมีวันหมดไปอยู่แล้วใช่มันควรกักไว้บ้างเราก็ต้องแบบเห็นค่าของน้ําเยอะๆเลยนะคะซึ่งสําหรับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบเล็กมากๆแล้วก็เป็นประเทศที่อาจจะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแบบทรัพยากรธรรมชาติจะไม่มากเท่าอะไรหลายประเทศเพราะประเทศเขาเล็กแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยคือต้องยกให้สิงคโปร์เลยค่ะในอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่เทคโนโลยีสูงมากๆเลยนะคะก้าวไกลมากแบบก้าวไกลกระโดดแบบมากกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เป็นประเทศที่เขาแบบคอมมิวนิเคชกับหลายๆประเทศด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีเทคโนโลยีหรือว่าเขาจะนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับประเทศต่างๆในประเทศนะคะก็จะมีแบบประเทศอื่นเนี่ยมาช่วยแล้วก็
ถือว่าเป็นผลดีกับตัวสิงคโปร์เองด้วยใช่แล้วประเทศมาช่วยก็อาจจะได้แบบผลดีตามกันไปด้วยอย่างเช่นเทคโนโลยีต่างๆนะคะสำหรับเรื่องในวันนี้เนี่ยที่เราจะพูดถึงเลยคือสิงคโปร์เนี่ยมีวิธีการที่เขาจะสามารถผลิตน้ําเองได้ค่ะแบบหมุนเวียนด้วยใช่แล้วเขาก็มีแบบโรงงานหลายแหล่งแล้วก็แบบหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะที่จะใช้ในการผลิตน้ําค่ะเพื่อให้ประชากรในประเทศใช้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็ถือว่าสิงคโปร์เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือเหมือนเขาจะสร้างเป็นโรงงานแห่งเป็นแห่งที่5นะคะชื่อว่า New Water Factory นะคะก็จะเป็นโรงงานที่จะเราเนี่ยสามารถรีไซเคิลน้ําได้แล้วก็เหมือนเอามา reuse ใหม่ซึ่งก็จะเหมือนแบบแปลงจากน้ําน้ําเน่าเสียน้ําที่มันแบบสกปรกเนี่ยมาใช้ใหม่ได้คือมันเป็นอะไรที่แบบเอาเราว่ามันช่วยแบบช่วยช่วยประเทศมากเลยค่ะมันเป็นอะไรแบบด้วยประเทศประเทศมันเป็นแบบอะไรที่ใหม่สําหรับอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าการนําน้ําเสียกลับมาใช้แล้วก็กลับมาดื่มได้ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะคะและคิดว่ามันก็เป็นเหมือนการประหยัดทรัพยากรอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนการแบบรีไซเคิลขยะอะไรอย่างนี้นะคะ So what I was talking is about a factory that. So this is the fifth, fifth one already. Um, it is called New Water Factory, and this factory helps to like so we can recycle water from like the the old water, like a dirty water or like rotten water, to become a new fresh water for you guys in Singapore to use. So I think that's quite useful for the citizens in Singapore. สำหรับเหตุผลเนี่ยที่สิงคโปร์เขาต้องหันมาผลิตน้ําเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆใช่ไหมคะเขาได้ทําการซื้อน้ําค่ะเขาซื้อน้ําดิบจากรัฐยะโฮของมาเลเซียนะคะซึ่งจะอยู่ทางใต้ของมาเลเซียรัฐยะโฮเนี่ยก็จะส่งน้ําดิบให้สิงคโปร์ค่ะแต่ว่ารัฐยะโฮเนี่ยประสบกับปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ไม่มีน้ํามากเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศนะคะเมื่อไม่มีใช้ภายในประเทศแล้วเนี่ยก็แบบส่งออกนอกประเทศก็ไม่มีอยู่แล้วนะคะจนปัจจุบันเนี่ยรัฐยะโฮยังต้องขอความช่วยเหลือทางด้านน้ําจากสิงคโปร์ด้วยค่ะคือตอนแรกก็คือสิงคโปร์เขาขอความช่วยเหลือจากมาเลเซียแต่ตอนนี้ก็คือกลับกันอาตอมว่านะนอกจากจะแบบสมมติเรามีน้ําหรือเราไม่มีอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเทคโนโลยีถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีสมมติว่าประเทศนี้เนี่ยเทคโนโลยีแบบไม่เท่ากันเหมือนแบบมันต่ํากว่าอีกประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยน้ําที่ประเทศที่แบบเทคโนโลยีแบบสูงกว่าเงี้ยคืออาจจะมีน้ําอยู่กว่าใช่อาจจะแบบผลิตได้มากกว่าอาจจะมีวิธีในการเก็บน้ําหรือว่าในการแบบ reuse น้ํารีไซเคิลใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ควรจะประหยัดน้ําให้มากเท่าที่เราจะทําได้มากที่สุดนะคะสมมุติเวลาแปลงฟันอย่างเงี้ยเราบ้วนปากแล้วก็กำลังจะแปลงแล้วก็ต้องปิดก๊อกด้วยไม่ควรเปิดน้ําทิ้งไว้นะคะ so there are three key strategies that leads to the success of producing water in Singapore The first one is to desalinate seawater, so you can reuse seawater, and you can just use seawater as a drinking water. The mm-hmm. second one is to keep all of the water, so save a lot of water and collect every drop of water. And the third one, and lastly, is to reuse as much water as possible and do not waste water. So we can turn like a salty water to fresh water, so the people in Singapore can drink it. And I think this is very interesting because Singapore and their technology surprises me so much. I think a lot of people when they visit Singapore, they will see a lot of things that is like different from their country because Singapore is very high in technology. ใช่คืออย่างที่ทาราได้บอกไปนะคะถ้าสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยที่ไปสิงคโปร์เนี่ยอาจจะเจอความแตกต่างก็ได้สมมติอ่าเราเทียบง่ายๆเลยอย่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์นะคะถ้าใครเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยเจอแบบก๊อกที่เขาเหมือนกดแล้วเหมือนเหมือนที่ล้างมือแต่ว่าเรากินได้อันนั้นเราอาจจะไม่ค่อยเจอในประเทศไทยนะคะเพราะว่าอาตอมว่านะมันไม่ได้แบบการันตีว่ามันสะอาดขนาดนั้นแต่สิงคโปร์เนี่ยคืออาตอมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะแบบชัวร์ได้ว่าเรากินได้แล้วก็เซฟมากๆเพราะว่าน้ําที่เขาแบบผลิตเนี่ยเขาผลิตเองในประเทศเลยแล้วก็น่าจะมีความแบบยังไงมีมาตรฐานมากกว่าด้วยอย่างที่อาตอมพูดไปนะคะเจ้าก๊อกตัวนี้มีชื่อว่า for national taps ค่ะคือเราเนี่ยสามารถดื่มได้จากก๊อกเลยโดยตรงเลยนะคะโดยเราไม่สามารไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปแบบฟิลเตอร์หรือว่ากรองต่อไปเหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราอยากดื่มจากก๊อกใช่ไหมเราก็ต้องใช้เครื่องกรองน้ําเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะซึ่งเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเนะเราก็ควรจะแบบปลอดภัยไว้ก่อนแต่ว่าที่สิงคโปร์เนี่ยไม่ต้องเลยนะคะเราสามารถดื่มน้ําจากก๊อกได้เลยซึ่งเขามีนวัตกรรมนี้มามากถึง50ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอ่ะทุกคนเลยนะตั้งแต่แบบชั้น
ไปตามท่ออย่างเงี้ยมันก็หมุนเวียนได้ตลอดอยู่แล้วแต่ตรงว่ามันก็มีวันหมดเหมือนกันใช่เพราะว่าทุกอย่างเหมือนที่บอกไปนะคะมันมีวันหมดแล้วก็ควรที่จะแบบประหยัดไว้ก่อนมีไว้ใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็ต้องคิดถึงอนาคตด้วยว่าเราจะมีหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่อาทาจะบอกนะคะก็คือในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทางสิงคโปร์เนี่ยเขาจะจัดวันสัปดาห์น้ำนานาชาติของสิงคโปร์ค่ะคือแบบเป็นแบบสัปดาห์น้ําคือไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าในงานเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างเพราะว่าสําหรับกําหนดการอะไรนี้ทาราคิดว่ายังไม่น่าจะออกมานะคะแล้วก็ทาราก็อยากรอดูเหมือนกันว่าในงานเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาแสดงบ้างอะไรที่มันเกี่ยวกับน้ําป่ะคือเราตองว่าน่าจะเป็นแบบกระบวนการการผลิตน้ําของเขาแหละแต่ว่าในประเทศเราเรายังไม่ค่อยเห็นมีเลยน้องแบบโครงการที่มันจริงจังเนี่ยที่เราจัดขึ้นมาแต่ตองว่าใครที่แบบสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์หรือว่าแบบสนใจการผลิตน้ําของสิงคโปร์เนี่ยก็สามารถไปได้เลยเพราะสิงคโปร์ก็ไกลบ้านเรามากเลยค่ะใช่ค่ะถ้าสําหรับวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้ให้ความรู้เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการผลิตน้ําเองในประเทศสิงคโปร์แล้วค่ะถึงสิงคโปร์นะคะจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เขาเนี่ยมีโรงงานผลิตน้ํามากถึง120โรงงานนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์น้ำต่างๆเนี่ยที่มาจากสิงคโปร์ค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะสําหรับใครๆที่แบบสนใจก็ไปได้นะคะไปเที่ยวได้อยู่ใกล้มากๆค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกสิ่งนี้สําคัญนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะไปที่ไหนเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าไม่ว่าจะไปสิงคโปร์นะคะเวลาไปที่ไหนเนี่ยก็ให้รักษาน้ําให้แบบให้สะอาดที่สุดอย่างเช่นสมมติว่าเราเจอแหล่งน้ําอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะไม่ทิ้งพวกเศษขยะลงไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นภาพแบบน้ำที่แบบเน่าหรือว่าที่เขาเอาของเสียทิ้งจากโรงงานลงน้ำเนี้ยหรือว่าเจอเศษแบบเศษพลาสติกอะไรเงี้ยก็คงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรักษาน้ำเนี่ยเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานที่สุดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราทั้งสองคนแล้วค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ There you have it. Details on what Singapore plans 45 years ahead of a possible drought into the future. With that said, it's time for a short break. When we come back, more coming up in ASEAN hot issues. Stay with us. Thank you, Sakura.